Hello， 大家好，我是怡媛。在上一个影片，我有分享了双击节两个小时的报告，但是好像大家不是这么稀奇啊。那今天我们又要分享一样比较长的报告了。那各位可以看到，这个报告是从二十点打到零点了，差不多接近四个小时。但我这边算四个小时半的时间啊，因为他这份报告真的打得蛮久的。那打这么久的报告有什么好分享呢？国际福都出现过十个小时的报告，这个四个小时不算什么东西。但问题是，这个报告是属于新的步兵统帅所打出来的报告，所以我相信大家应该很好奇新的集结统帅到底打的怎么样。这个比较长的报告应该也可以作为参考了吧 ？OK， 那我们先看一下住房，刚好他这边给我的报告就是住房的报告，可以看到他们步兵的起伏其实变动还蛮大的，但是都有维持在两百万左右。所以严格来讲，他的报告还是可以做参考啊。毕竟关卡只能三个部队打，最多就两个集结或者是三个集结而已，所以参考价值还是蛮高的。只是可以看到最后，他是因为没有补兵上来，所以就掉下去了。然后报告也没有办法点开。不过可以看到这边大多数应该是被 A O E 打到的，因为他所用的住房统帅就是用杰斯卡，有 A O E 嘛。那我们可以看到最后出来的结果就是住房跟集结其实很接近，很接近的。那住房那边小亏一点点是正常，因为他们后面的部队不够的关系啊，所以小亏是比较 OK 的。OK， 我们先来看一下集结跟住房的报告。集结方他是用了两个新的步兵统帅，分别就是 CP 啊，还有一个威廉华莱士。假设说我们只是看集结跟住房的报告，其实集结表现的不错，可以看到他这边战力掉了差不多 3.7 亿，但是住房那边掉了 1.6 亿。不过住房毕竟还是用混兵住房啊，所以他们这边损失的兵力比较多是比较正常的，因为什么兵都塞进去嘛。假设是用纯兵的话，其实报告会更好看一点。再来分享报告给我的玩家有说到，其实住房曾经有包过车头，也就是说差不多有一分钟接近两分钟的时间是没有车头的。新的步兵统帅确实开集结还算可以，没有说到特别夸张，不过还是可以接受的。所谓的夸张到什么程度？就是呃，像我们之前看过的工兵集结报告，可能打出来报告都有赚两倍、三倍以上。接着下面的报告，就如我之前所说的，就是可能他的集结里面剩余的部队不是很多的时候，他们就会走出去装关卡。不过他们这样子去装关卡的行为，其实也让我们确定了，其实这个关卡在被攻击的时候，可能就只有一个集结或者是两个集结而已。再加上我们刚刚看了集结跟住房的报告，可以证实说，确实是开一个集结而已。基本上都是打到那些集结里面跑出来的部队，或者是真的 A O E 不小心打到其他的部队而已。所以最后住房这里所获得的击杀积分是8亿，只是他打到其他部队就变成11亿。OK， 这个是住房报告嘛？当然我还有收到玩家分享的集结报告，我们来看一下。OK， 当我们看了集结的报告之后，就觉得哦，好像集结反而还不错。为什么我们要这样子讲？就是你们要看这个集结的补兵起伏啊，可以看到他们中间到后半段的时候，他的那个兵力是往下掉的，然后又再慢慢升起来，又往下掉，又升起来。也就是说，其实这个集结它不是一直持续在很平稳的补兵状态下打出来的报告。那假设说补兵补的不好，还可以打出赚的报告呢，其实已经算是很不错了。那中间为什么他会掉下去呢？有很大可能他在中间这段时间呢是被人家围殴的。我们来看一下，因为这个这个报告四个小时，你很难去推测他到底是发生什么事情了。不过基本上可以看得出，应该是被人家围殴的。只要我们看到这边的头像是有重复的，就知道了。那你们看到吗？这边有重复好几个名字，都是一样的。所以可以推断出，这个集结在进行的途中是有被不少的部队围殴的。等一下，我们要看总体报告。哎，可是如果我们只是观察集结跟住房的报告，他在被围殴的情况下还可以打出装的报告，其实已经算是很不错了。不过主要是后面被围而已啊，前面是没有什么事情啊。来，我们来看一下整体报告，这个就是整体报告了<笑>。哎，其实我想要说，还好他是用新的步兵来做集结。假设他是开工兵集结或者是骑兵集结的话，可能在中间被围的时候就补不上去了。<笑>不过不得不说，九亿这个王国也算是蛮厉害的。因为你们可以看到，基本上中间他那个兵力是瞬间下降的，很严重，很严重的，基本上是补不起来。没有想到他们最后又补回上去，呜、哦，又上回去了。<笑>然后中间又有一段时间又掉下去，又补回来了。
，所以严格来讲，九一他们的那个团队合作做的还不错，而且这个报告是最后他们自己选择解散的。那我觉得其实他们可以继续打下去啊，他们后面剩余的兵力还蛮多的，可能是真的不够步兵去补集结还是怎样了，我不知道。那总体报告来说，其实没有到非常赚，但是他这边赚了击杀，除了有关卡之外，还有剩下的就是那些围殴的部队。他打关卡这里其实赚了十二亿的击杀，然后他的总体报告是拿了十六亿的击杀，也就是说他有大概四亿左右都是靠一些围殴部队拿到的。然后我们可以看一下住房这里，住房这里的总击杀积分是八亿，但是整体的报告这里总共是有十二亿。也就是说，有其中四亿都是来自于野战的部队，所以严格来讲呢，我们这样子换算，呃，这个集结跟野战打的时候，其实报告也是差不多一比一左右，不会说太亏。我们可以看一下，当其他部队去围殴他的集结的时候，我们可以看这边，哎，还不错哎。主要我们是要看这一点啊，就是当你的集结在打着关卡的时候，然后你的集结又在被围殴的情况下，出来的报告会变成怎样？这些基本上都是围殴的报告，因为新的步兵统帅两个都是没有 A O E 的，所以更加值得参考。当你的集结被围殴的时候，会变成怎样？不过其实有蛮多玩家，他们的那个兵力都不是很多。我们来看一下后面一点点吧，就是当他的那个集结开始给人家围殴下降下去的时候，<笑>就找一些兵力比较多的吧。差不多是这里哦，是有稍微亏一点点了，但是不会亏的特别严重。而且在打这里的时候，其实集结还剩余的部队蛮多的，还有大概两百多万左右。我们再往下看一下。OK， 我开始看到一个比较严重的，看到吗？这个是用图拉针啊。这个用图拉针报告比较亏损是很正常。我们来看一下其他部队。OK， 当你用布迪卡诸葛亮的时候，集结就稍微比较亏一点了。那<笑>这个应该是要补助方补错了吧？跑出来打那个集结，还可以啊。你看后面他那个集结要掉下去的时候出来的报告。其实还可以接受诶，不会说亏的太夸张，这个就比较夸张一点，因为这个是开机接啊，所以反机接那边赚到的机杀会比较多，这个很正常的。所以当对方的策略其实也是一样，就是当反机接过来的时候，他们就呃反机接再配合围殴部队过去打这个机接关卡的机接部队。只要机接补了起来的话，基本上不会太亏的。可以看，那你看后面机接补起来了。然后，当对方的布迪卡里程贵过去打集结的时候，就报告差不多一样，接近一比一的。但是，当你的集结兵力下降大概两百万左右的时候，就会稍微亏一点点。哦，这个亏了一倍啊！华莱士刘彻，嗯，诸葛亮、李成贵，哦，关羽，关羽 CP 的报告就不太好看了。这个。兵力比较少，估计他的水晶科技应该没有满了。我们要看的都是那种呃兵力有大概三十多万左右的，这些就可以作为参考。整体来说还算不错啊。那给各位可以看一下，所以可以看到集结方其实已经算是全专属了，他可能有一个没有专属，住房就是全专属。那各位可以这样子比较一下，这个是集结方的，这个是住房方的。其实双方的争议都还算可以，但是集结方的生命值真的很低。那我们看一下其他的争议。哦，不过其他争议其实集结方算是比较好一点，只是中间他没有技能伤害也正常啊，因为他们是终极伤害统帅啊，没有技能伤害是很正常的。再来普攻伤害减免这个没有，比较低一点，少了百分之十。然后远程攻击伤害没有，远程的技能伤害也没有。除了这几个之外，其他全部都是比较高的，所以严格来讲，其实步兵的整理还算是不错。再来就是他们所携带的技能，有包括受到的技能伤害降低 30% 受到的反击伤害降低 20% 再来这个是受到的所有伤害降低 10% 自身兵力低于 60% 的时候，每次受到基础攻击有 10% 的概率，使自身接下来的三秒内受到的所有伤害降低。百分之三十冷却时间五秒
这个也是一样的。再来这个是造成的技能伤害提升百分之二十，所以双方所携带的技能还有他们的部队整体就是这样子。<笑>除了刚刚那一份四个小时的报告之外，我这边还有额外再收到了一个大概两个小时半左右的报告。<笑>那各位可以看到，其实它这个集结在后半段可能补不起来，或者是有发生一些集结啊、围殴之类的，所以后面的兵力就上下起伏比较不稳定。最后这个集结是没有了的，所以我估计应该是被围掉。我们稍微来看一下，只要重复名字太多的话，基本上就可以推测出就是被人家围殴了。OK， 基本上后面应该是被围殴的。我看到重复的名字很多，而且你们可以看到这边就是太多人去围殴集结了，所以他那个名字已经不会显示出来了。太多人太长了，没关系，我们来看一下整体报告。各位可以看到，大概是赚了 1.6 亿左右的击杀积分，然后阵亡重伤的比例也没有这么多。然后最后剩女的部队其实还有70万了，可是我看到他最后不是解散了吗？哦，他最后选择解散了，他不是被打掉了。假设说他们是打关卡的话，其实出来的报告算是一比一。那严格来讲，如果你开机节打对方的住房，尤其是混兵的情况下打出来的报告一比一呢，呃，严格来讲是不好看的。但是我们要考虑到这个机节是有被围殴啊，有可能被反机节之类的，所以严格来讲还算可以接受啦，不会说太难看，至少是可以用的。因为我们要换位思考，去想到另外一点。假设说你开工兵集结出去的话，你这个集结可以活多久？这个集结在被围殴的情况下，打关卡的报告可以一比一，再加上围殴的报告打出来，总共还是有赚 1.6 亿的情况下，其实算是很不错了。这个报告，那我们可以看一下部队争议。那部队争议也是一样，双方也是有带助阵技能，这边是兵力低于百分之五十，自身部队对其造成的伤害提升百分之二十五。造成的普通攻击伤害提升百分之二十五，住房那边是骑兵单位攻击力提升百分之二十，防御力提升百分之二十，行军速度提升百分之五，还有一个就是普攻伤害提升百分之二十五。至于双方的装备，各位可以看到都是有权专属的，所以不用担心，双方的阵地都是 OK 的啊。这个报告值得参考了吧？这个是双方的部队阵地，其他的阵地。其实双方都有比较高的地方，或者是比较低的地方啊。像是集结方的话，它的普攻伤害肯定是会比较高一点了。然后住房那边的技能伤害就稍微比较高一点。然后集结方还有包括重击伤害啊，然后住房那边肯定会有一些什么伤害减免啊、技能伤害减免、普攻伤害减免之类的。因为我们刚刚看的报告是用 CP 搭配华莱士嘛，现在我们看一下 CP 搭配流测出来的情况。其实大多数都是流测的 AOE 所打出来的结果。各位可以看到、哦，还是有赚嘞。哎，这样子比较起来，其实你用 A O E 会稍微好一点嘞。尤其是对方他们的部队可能会来回走动啊，跑出来打你的集结之类的，这样 A O E 确实会比较好啦。这个观点就有点像我们开集结工兵的时候，哎，你到底是要选择压速把你把搭配亨利呢，还是压速要搭配诸葛亮一样的道理啦。我是觉得说，假设是优势的情况下，你们可以开有 A O E 统帅的集结，而且刘彻也是重击伤害统帅，其实要搭配也是不错的。像我们也是有试过好几个集结，像是刘彻搭配阿提拉，刘彻搭配哥哥，其实出来的报告都算是不错的。所以新的步兵统帅给我的感觉有点像是塔里克绿头，不过他们的攻击会稍微高一点点。因为之前我跟大家分享过重击统帅的天赋啊，其实重击的天赋比较适合在比较长时间的报告，就很像集结或者是租房会比较好一点。不过还是要特别注明一点呢、啊，因为他们所打出来的报告呢是打关卡，如果是打旗帜或者是要塞，可能会遇到更多的围殴或者是不可控的野战情况下，可能出来的结果有一点不太一样。所以今天我所分享的报告呢，各位作为参考就好。那么大致上是这么多啦，至于各位在看了这几份报告之后有什么想法，可以在评论区给我知道。你们认为新的步兵集结统帅怎么样呢？可以在评论区留下你们的看法。以上就是本期内容，我们下个影片再见。